गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आज बात करेंगे आपके साथ कल हमने उत्तराखंड की कक्षाएं प्रारंभ की थी आज उत्तराखंड की कक्षाओं के अंतर्गत हम अति महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने की आपके साथ कोशिश करेंगे मैंने कहा अगर आप मेरे साथ 30 से 35 वीडियो अगर आप मेरे साथ लगातार पढ़ते हैं उसके बाद आपको उत्तराखंड की अच्छी खासी समझ हो जाएगी जिसको उत्तराखंड जिसने उत्तराखंड पढ़ा होगा जिसको उत्तराखंड आता होगा उत्तराखंड से संबंधित जो सिलेबस है चालीस नंबर का उत्तराखंड के सभी पेपरों में पूछा जाता है अधिकांश पेपरों में यू के जो पेपर करवाती है उसमें जो पेपर में प्रश्न पत्र में जो पूछा जाता है चाहे वो आपका वीडियो का एग्जाम हो चाहे लेखपाल का एग्जाम हो चाहे पटवारी का एग्जाम हो चाहे आपका वो पुलिस का एग्जाम हो या अदर चाहे आपका पर्यावरण पर्यवेक्षण का एग्जाम हो उत्तराखंड के जितने भी पेपर हैं जिसमें भी उत्तराखंड का सिलेबस आएगा उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं टॉपिक पढ़ाकर जितने भी प्रश्न बने हुए हैं और जितने प्रश्न बन सकते हैं या बनने की संभावना है आज मेरे साथ आप चर्चाएं करते रहेंगे लगातार समय तक आने वाली कक्षाओं में लगातार टाइम टाइम पर चर्चाएं करते रहेंगे तो आप मेरे साथ आज हम बात करेंगे किसकी उत्तराखंड उत्तराखंड से हमने उत्तर कल हमने उत्तराखंड से संबंधित कल अक्षांश और दिशांत रेखाओं की बात की थी कल हमने आपको यह बताया था आइए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कल हमने क्या बताया था आपको मैंने कहा जो उत्तराखंड है उत्तराखंड अट्ठाईस डिग्री अक्षांश पर स्थित है और इकतीस डिग्री अक्षांश पर खत्म होता है अट्ठाईस डिग्री अक्षांश पर उधम सिंह नगर स्थित है और इकतीस डिग्री अक्षांश पर इकतीस डिग्री अक्षांश पर यह आपका उत्तर समाप्त हो जाता है उत्तर है उत्तराखंड में कितने जिले हैं तेरह जिले ऊपर के जो सात जिले आपको कहीं पढ़ते हैं उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग टिहरी देहरादून हरिद्वार गढ़वाल हरिद्वार गढ़वाल चमोली ऊपर के छह जिले ये गढ़वाल के अंतर्गत आते हैं अगर आप हरिद्वार में रहते हैं तो आप गढ़वाल के अंतर्गत आते हैं नीचे के जो छह जिले बचते हैं चाहे आपका पिथौरागढ़ हो बागेश्वर हो चाहे आपका चंपावत हो अल्मोरा हो नैनीताल हो उधम सिंह नगर हो ये छह जिले कुमाऊं के अंतर्गत आते हैं उसके बाद देखिए हमने आपको बताया था ये देशांतरी विस्तार वाला भी देशांत दे, इसका विस्तार देशांतरीय भी है सतहत्तर डिग्री से स्टार्ट होता है और इक्यासी डिग्री पर समाप्त होता है हालांकि इसका देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार के अपेक्षा अधिक है इसकी जो आप लंबाई देखते हैं वो तीन इसकी जो आप इधर की लंबाई देखते हैं ये तीन किलोमीटर है ये हमने आपको कल बताया था उसके बाद देखिए ये लंबाई जो है ये जो लंबाई दिखाई दे रही है आपको ये वाली लंबाई ये वाली लंबाई है आपकी तीन किलोमीटर कह सकते हैं कि इसका देशांतरी विस्तार अक्षांश विस्तार की अपेक्षा ज़्यादा है इसी तरह का स्टेटमेंट भी पे, 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 पेपर में पूछा जा चुका है और आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है अनछू है पहलू पर चर्चा की थी हमने कल मैंने कहा उत्तराखंड का उत्तराखंड का अक्षेत्रपल की दृष्टि से अक्षेत्रपल की दृष्टि से तेलंगाना के बाद बनने वाला यह उन्नीसवा राज्य है हम ऐसे कह सकते हैं उत्तराखंड का अक्षेत्रपल भारत के अक्षेत्रपल का एक दशमलव सिक्स नाइन परसेंट है जो मैंने कल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था आज उत्तराखंड से संबंधित अन्य कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चाएँ करेंगे आपके साथ आइए जानने की कोशिश करते हैं अब देखिए एक कितना बढ़िया प्रश्न बन सकता है जो उत्तराखंड है उसका क्षेत्रफल कितना है उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है उत्तराखंड अगर हम उत्तराखंड का क्षेत्रफल 100 परसेंट मान लें मान लेते हैं उत्तराखंड का क्षेत्रफल 100 परसेंट है हर चीज़ अपने आप में 100 परसेंट होती है मैथमेटिक्स का भी स्टूडेंट है इसमें से पता होना चाहिए उत्तराखंड का जब उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है जब आप सौ मान लेते हैं तो सौ मानने पर इसमें से छियासी लगभग छियासी और लगभग कितना मच जाएगा चौदह प्रतिशत चौदह प्रतिशत उत्तराखंड का छियासी प्रतिशत भाग ये उत्तराखंड है आपका छियासी प्रतिशत भाग पर्वतीय है उत्तराखंड का छियासी प्रतिशत भाग कैसा है पर्वतीय उत्तराखंड का केवल चौदह परसेंट भाग ही मैदानीय है ये बात भी आपको याद रखनी है अपनी जो आपकी कॉपी होगी उसमें नोट डाउन करते चलिए नहीं अन्यथा आप भूल जाएंगे तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड भी एक पर्वतीय राज्य है कौन सा राज्य है पर्वतीय राज्य पर्वतीय राज्य क्या होते हैं इसकी अवधारणाएं कहाँ से निकल कर आती है इस इन सभी टॉपिक पर टॉपिक ओवर आपके साथ बहुत गहराई से बात करेंगे एक भी सवाल नहीं बचेगा मेरे मेरा यह पर्सन नहीं है छियासी परसेंट है चौदह परसेंट है मेरा पर्सन देखिए अगला क्या होगा ध्यान से सुनेगा मेरा पर्सन क्या होगा उसके बाद जरा आप उत्तराखंड को देखिए आप उत्तराखंड की सीमाओं की बात करेंगे उत्तराखंड को देखिए उत्तराखंड के उत्तर में इसे हटाते रहे मिनट के लिए उत्तराखंड के उत्तर में देखिए उत्तराखंड के उत्तर में देखिए ये उत्तराखंड है उत्तराखंड के उत्तर में देखिए क्या स्थित है उत्तराखंड के उत्तर में तिब्बत जो चाइना के अधिकार दाता है उत्तराखंड के उत्तर में चाइना 
इधर क्या है आपका हिमाचल प्रदेश इधर देखिए क्या है नेपाल उत्तराखंड के इधर देखिए ये क्या है आपका हरियाणा नीचे देखिए क्या है नीचे क्या है यूपी उत्तराखंड के पांच जिले यूपी के साथ सीमा बनाते हैं उत्तराखंड के पांच जिले यूपी के साथ सीमा बनाते हैं ये क्या है नेपाल ये क्या है आपका चाइना ये क्या है आपका हिमाचल प्रदेश ये क्या है आपका हरियाणा यानी आप ऐसे कह सकते हैं जो आपका उत्तराखंड है उत्तराखंड के उत्तर में क्या स्थित है तिब्बत चाइना और हिमाचल प्रदेश स्थित है उत्तराखंड के उत्तर में क्या स्थित है तिब्बत या चाइना भी कह सकते हैं तिब्बत एक छोटा सा देश है जो चाइना के अधिकृत है चाइना के अधीन रहकर कार्य करता है उसके बाद इधर देखिए इधर क्या है ये आपका नेपाल है इधर देखिए नीचे देखिए नीचे ये क्या है आपका यूपी है इधर देखिए साइड में क्या है आपका हरियाणा इधर देखिए क्या है आपका आपका हिमाचल प्रदेश है सवाल आपसे यह भी नहीं पूछा जाएगा सवाल आपसे यह भी नहीं पूछा जाएगा उत्तर में क्या है इधर क्या है इधर क्या है आइए छोटी सी दिशाओं की बात कर लेते हैं और दिशाओं के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि पर्सन किस तरह कंफ्यूज करता है जो आपने पढ़ा है वो कितना कितना ज़्यादा मिथ्या बातें हैं मैं हाँ हम हम हाँ आपके साथ जब आपको पढ़ाएंगे मिथ्या बातें नहीं करेंगे ऐसी बातें नहीं करेंगे जो निरर्थक हो पेपर से संबंधित जो पर्सन पत्र में बन सकते हैं अध्ययन करने के बाद और समझने के बाद जब आपके सामने आते हैं तब आपको बताते हैं पर्सन पर्सन यहाँ से आएगा जहाँ से मैं समझाऊंगा जहाँ से सुनना अच्छे तरीके से सब बच्चे उसके बाद देखिए मैंने कहा ये क्या है आपके आपको पता होगा ये आपकी दिशाएं हैं ये आपका उत्तर है ये आपका दक्षिण है ये आपका दक्षिण मतलब साउथ ये आपका क्या है ईस्ट वेस्ट इस, इसको मानिए वेस्ट इसके मान इसको मानिए ईस्ट ईस्ट मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जरा देखिए ये भी एक दिशाएँ हैं ये भी इधर की दिशाएँ हैं ये भी देखिए दिशाएँ हैं इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को बोलते हैं पश्चिम उत्तर पश्चिम इस उत्तर पश्चिम इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व इसको बोलते हैं आप दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व इसको बोलते हैं आप दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम ध्यान से देखिएगा सब बच्चे अच्छे तरीके से अब उत्तराखंड पे चले जाइए जो सीमाएं हमने जो हमने आपको यहाँ दिशा बताई है उसको इसकी नज़र से देखिए इसके आलोक में इसको देखिए इसके दृष्टिकोण से इसको देखिए जरा देखिए उत्तराखंड के उत्तर में क्या स्थित है तो उत्तर में स्थित है इसके तिब्बत जरा बताइए मुझे इसके नॉर्थ वेस्ट में उत्तराखंड के नॉर्थ वेस्ट में क्या स्थित है हिमाचल प्रदेश यहाँ आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है उत्तराखंड के उत्तर पश्चिम में किसकी सीमा लगती है किसकी हिमाचल प्रदेश की उत्तराखंड के उत्तर उत्तराखंड के उत्तर और पूर्व में किसकी सीमा लगती है उत्तर पूर्व में किसकी सीमा लगती है चाइना की सीमा लगती है उसके बाद उत्तराखंड के दक्षिण पश्चिम में किसकी सीमा लगती है उत्तराखंड के दक्षिण पश्चिम में यूपी की सीमा लगती है किसकी सीमा लगती है यूपी की सीमा लगती है उत्तराखंड के दक्षिण पूर्व में किसकी सीमा लगती है उत्तराखंड के दक्षिण पूर्व में नेपाल की सीमा लगती है अब आप बताइए आपके पर्सन सारे क्लियर हुए नहीं हुए आप मैप देखिए रट्टा मत मारिए आप जितनी बार मैप देखेंगे आपके दिमाग में कठन हो जाएगा याद हो जाएगा मैं आपको इतनी बार मैप की प्रैक्टिस करवाऊंगा एक भी क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ये मेरा आपसे वादा रहा जरा धीरे धीरे चले जरा आप बता देंगे बताइए उत्तर में कौन स्थित है तो चाइना स्थित है बताइए दक्षिण में क्या स्थित है यूपी स्थित है बताइए पूर्व में क्या स्थित है नेपाल स्थित है बताइए इधर क्या स्थित है हरियाणा स्थित है बताइए इधर क्या स्थित है इधर मतलब कि इधर साउथ वेस्ट में क्या स्थित है साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम में क्या स्थित है तो आपका यूपी स्थित है यूपी यूपी की पांच जिले उत्तराखंड के पांच जिले यूपी के साथ सीमा बनाते हैं आप हरिद्वार सोचिए ना दिमाग पर जोर डालिए जब आप जाते हैं यहाँ से निकलकर यूपी पहुंच जाते हैं नहीं पहुंच जाते हैं हरिद्वार से तो यूपी हरिद्वार के साथ सीमा बनाता है ये भी बात करेंगे आपके साथ तो एक छोटी सी सीमाओं की बात रही किसकी बात रही सीमाओं की ओ, अभी हम सीमाओं की बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ बात करने वाले हैं और देखिए मैंने कहा इसके उत्तर में देखिए क्या है उत्तर में इसके जो आपका ये ऊपर वाला भाग है जो आपको ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा होगा एक छोटी सी बात और करते हैं तो थोड़ी सी दिशाओं की बात थी दिशाओं के बाद हम बात करेंगे आ, हम बात करेंगे आज छोटी सी हिमालय की इधर देखिए थोड़ा सा हिमालय की हिमालय की बात करेंगे ये आपका भारत है मान लेते हैं भारत है यहाँ जम्मू कश्मीर है जम्मू कश्मीर से ये आपका अरुणाचल प्रदेश है यहाँ अरुणाचल प्रदेश है ये आपका जम्मू कश्मीर है यहाँ सिंधु गार्ज है ये जो आपका जम्मू कश्मीर ये आपका अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ध्यान से सुनिए अच्छे तरीके से उत्तराखंड से संबंधित बातें बताऊँगा आपको जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एक पच्चीस किलोमीटर की लंबाई में लंबाई में एक पर्वत फैला हुआ है जिसे आप हिमालय पर्वत जो सबसे नवीनतम पर्वत है जिसकी उत्पत्ति अभी हुई है मायूसीन काल में ही हुई है इस तरह का जो पर्वत है एक 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ एक पर्वत जिसे हम हिमालय पर्वत कहते हैं उत्तराखंड भी इस हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है और उत्तराखंड जो हिमालय पर्वत है उसे 
अध्ययन की सुविधा के लिए कई श्रेणियों में बांटा गया है जो सबसे ऊपर की श्रेणी है श्रेणी मतलब एक प्रकार की पट्टी का जिसे बोलते हैं वहाँ की जलवायु अलग है रहन सहन अलग है वहाँ का कल्चर अलग है तो आप कह सकते हैं सबसे ऊपर का जो भाग है उसे वरहद हिमालय बोलते हैं तो आप उत्तराखंड में जो देखते हैं ऊपर का जो भाग है ये आपका वरहद हिमालय में स्थित है उत्तर ये जो चाइना आएगा ये भी वरहद हिमालय के अंतर्गत आएगा तो आप ऐसे कह सकते हैं आप उत्तराखंड के उत्तर में वरहद हिमालय स्थित है तो बताइए उत्तराखंड के उत्तर में क्या है वरहद हिमालय और चाइना के अंतर्गत आता है चाइना के अंतर्गत और चाइना के अधिकृत आता है तो आप ऐसे कह सकते हैं उत्तराखंड के उत्तर में ये पूरा पूरा हिमालय के बेल्ट पर बसा हुआ है आपको पता होगा उत्तराखंड यहाँ स्थित है भारत के नक्शे में देखिए जाकर मैंने कहा उत्तराखंड के उत्तर में क्या स्थित है उत्तराखंड के उत्तर में वरहद हिमालय स्थित है उत्तराखंड के आप दक्षिणी भाग में जाएंगे उत्तराखंड के यहाँ दक्षिणी भाग में जाएंगे चाहे आपका पौड़ी हो आपका चाहे वो अल्मोरा हो नैनीताल हो चाहे वो आपका उधम सिंह नगर हो ये आपका तराई अक्षेत्र कहलाता है तराई अक्षेत्र को इसकी विशेषता होती है यहाँ पूरे साल भर पानी भरा रहता है जिसके कारण यहाँ गन्ना क्यों ये जब यहाँ पानी होगा तो वही फसलें यहाँ पैदा होगी जैसे गन्ना हुआ चाहे वो आपका धान हुआ इस तरह की फसलें यहाँ अधिक मात्रा में पाई जाती है हरियाणा और पंजाब के किसान भी यहाँ पर आकर खेती करते हैं वो बाद में बात करेंगे आपके साथ अभी ट्रैक पर बात करते हैं अभी बात कर रहे हैं केवल सीमाओं की सीमाओं की बात कर रहे हैं हमने आपको बताया उत्तराखंड के उत्तर में बरहद हिमालय स्थित है बरहद हिमालय समझ में आया मैंने कहा हिमालय की ही एक श्रेणी है हिमालय क्या है जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ एक पर्वत जिसे 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है जिसे आप हिमालय पर्वत कहते हैं हिमालय पर्वत एक बहुत बड़ा पर्वत है जिसे नवीनतम पर्वत कहते हैं हिमालय पर्वत की एक श्रृंखला जब पाकिस्तान में बुड़ जाती है तो उसे सुलेमान पर्वत कहा जाता है तो हिमालय पर्वत की जब एक श्रृंखला जब अफगानिस्तान में बुड़ जाती है तो उसे हिंदू कुश पर्वत कहा जाता है हिमालय पर्वत ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि इससे ही संबंधित है बच्चों का यहाँ ध्यान नहीं जाता है उसके बाद देखिए जब इसकी एक श्रृंखला जब म्यांमार में बुड़ जाती है पर्वत की श्रृंखला हिमालय पर्वत की जब श्रृंखला एक म्यांमार में बुड़ जाती है तो जब म्यांमार में मुड़ जाती है तो इसको अराकान योमा पर्वत कहते हैं ये एक छोटी सी भारतीय भूगोल की झलक थी चलिए तो अब मैंने आपको बताया कि जो उत्तराखंड है उत्तराखंड के उत्तर में वरहद हिमालय स्थित है उत्तराखंड के उत्तर में कौन सा स्थित है वरहद हिमालय स्थित है चलिए जरा दक्षिण पश्चिम में देखिए दक्षिण पश्चिम में ये आपका अब बताइए दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा नीचे क्या होगा दक्षिण इधर क्या होगा पश्चिम तो इन दक्षिण पश्चिम में आपका हरिद्वार है जो हरिद्वार है हरिद्वार के अंदर मनसा देवी हुई चंडा चंडी देवी हुई मनसा देवी चंडी देवी अनेक प्रकार के जितने मंदिर है ये आपके शिवालिक श्रेणी पर स्थित है और शिवालिक श्रेणी वरहद श्रेणी मध्य श्रेणी ये सब तराई क्षेत्र ये सब हिमालय का हिस्सा है हिमालय क्या है एक पर्वतीय आप देखिए जो चंडी देवी का मंदिर है वो भी एक पर्वतीय क्षेत्र पर बसा हुआ है हालांकि कि जो मनसा देवी का मंदिर है वो भी एक पर्वतीय क्षेत्र पर बसा हुआ है वो क्यों क्योंकि ये पूरा पूरा हिमालय का हिस्सा है हिमालय का जो सबसे निचला हिस्सा है उसको बोलते हैं शिवालिक श्रेणी इस शिवालिक श्रेणी पर स्थित है हरिद्वार आपका पूरा का पूरा शिवालिक श्रेणी पर बसा हुआ है हरिद्वार का जो उत्तरी भाग है वो शिवालिक शिवालिक श्रेणी पर बसा हुआ है चलिए बात करते हैं अभी सीमाओं की बात कर रहे हैं कि इसके उत्तर में क्या है दक्षिण में क्या है पूर्व में क्या है पश्चिम में क्या है अभी इनकी बात कर रहे हैं अभी आज इनकी ही बात होगी और आप देखना एक भी प्रश्न आपका नहीं बचेगा ना ही आपको रटना पड़ेगा और देखिए जरा देखिए ये नेपाल है नेपाल के साथ साथ एक एक नदी बहती है नेपाल के साथ साथ एक प्राकृतिक नदी बहती है आपने इसका नाम सुना होगा ने, नेपाल के साथ साथ एक प्राकृतिक नदी बहती है उसको बोलते हैं काली नदी जो उत्तराखंड के उत्तराखंड के साथ नेपाल उत्तराखंड और नेपाल के साथ उत्तराखंड और नेपाल के साथ ये आपका पिथौरागढ़ है पिथौरागढ़ और यह चंपावत है आपका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चंपावत के साथ काली नदी भारत के साथ प्राकृतिक सीमा बनाती है तो भारत है ना एक प्रकार से काली नदी भारत के साथ प्राकृतिक सीमा बनाती है तो आप ऐसे कह सकते हैं तो काली नदी इधर इधर तो यहाँ एक नदी बहती है इधर साइड में यहाँ से निकल कर आती है उसको बोलते हैं हम टोंस नदी कौन सी नदी बोलते हैं टोंस नदी इसके आप इधर देखिए साइड में इसे बोलते हैं उत्तर इधर बोलते हैं आपका इधर बोलते हैं आपका पश्चिम तो उत्तर पश्चिम में टोंस नदी बहती है इसके किसके उत्तराखंड के उत्तराखंड के उत्तर पश्चिम में तो उत्तर पश्चिम में कौन सी नदी बहती है टोंस नदी कौन सी नदी टोंस नदी टोंस नदी उत्तराखंड के इधर देखिए पूर्व में कौन सी नदी सीमा बनाती है प्राकृतिक सीमा बनाती है प्राकृतिक सीमा कौन सी नदी बनाती है काली नदी ये मनुष्य ने नहीं बनाई ये गोड ने बनाई है ईश्वर ने बनाई है अल्लाह ने बनाई है खुदा ने बनाई है समझ में समझ में आपको मैंने कहा इधर कौन सी नदी बहती है काली नदी बहती है इधर कौन सी नदी बहती है टोंस नदी बहती है एक एक फैक्ट को आपको याद रखना होगा 
कौन सी नदी टोंस नदी टोंस नदी का भाव काफ़ी तेज होता है जब इसके अंदर जल आता है तो इसके अंदर बालू पत्थर इतनी तेज़ी के साथ बहते हैं ऐसा लगता है मानो यहाँ नदी में पानी नहीं पत्थर बह रहे हों इतना खतरनाक इसका भाव होता है टोंस नदी का अब ये कौन सी नदी है काली नदी होती है या ये काली नदी है इस कोई भी नदी होती है अपनी घाटी को काट कर तब तक गहरा करती रहती है जब तक वो समुद्र तल प्राप्त नहीं कर लेती है काली नदी इतनी गहरी हो चुकी है कि उसके अंदर जब आपके अंदर जाएंगे और ऊपर से उसे पत्तों ने ढक लिया है पत्ते होते हैं झाड़ियाँ होती है पेड़ होते हैं इस तरह ढक लिया है आप अंदर जाएंगे ऐसा लगेगा आपको मानो पानी का रंग काला पड़ गया हो इसलिए इसका नाम काली नदी भी है इसलिए इसे काली नदी कहा जाता है और अंदर धीरे धीरे घाटियों में प्रवेश करती है ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि इसके अंदर नदी नहीं एक प्रकार की है गुफा है इसलिए इसे काली नदी कहा जाता है वो बाद में आपको बात करेंगे आपके साथ मैंने कहा केवल सीमाओं की बात करनी है अपने को बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं आपको इतने फैक्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद करा सकूँ कि उत्तर इसके पूर्व में क्या है उत्तर में क्या है दक्षिण में क्या है ताकि आपके दिमाग में बस सके इतना टाइम मैं इस पर इसलिए लगा रहा हूँ अगर आने वाले टॉपिक पर इतना टाइम नहीं लगेगा मुझे लगता है कुछ बच्चे फ्रेशर होंगे और कुछ बच्चे पहले उत्तराखंड पढ़ चुके होंगे जो बच्चे पहले ही उत्तराखंड पढ़ चुके होंगे उनके लिए तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा क्यों क्योंकि उनकी जो भरमित बातें थी जो उनको पढ़ाया गया था वे सारे के सारे फैक्ट अब धीरे धीरे बदल जाएंगे अब मेरे जब जब मुझे आप सुनते जाएंगे धीरे धीरे चलिए आगे बात करते हैं आपके साथ ये भी आपसे बात नहीं है जरा सोचिए ध्यान से सोचिए मैंने कहा उत्तराखंड की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितने देशों के साथ लगती है उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मतलब कोई दूसरा देश होगा अंतर्राष्ट्रीय मतलब कोई दूसरा देश होगा वो उत्तराखंड के कितने जिलों के साथ सीमा लगाता है पहले ये बात करते हैं उत्तराखंड के कितने देश उत्तराखंड उत्तराखंड से कितने देश या कितने दूसरे अन्य देश भारत को छोड़कर भारत को छोड़कर कितने अन्य देश सीमा लगाते हैं तो आपका एक तो होगा चाइना चाइना ऑप्शन में नहीं होगा तो आपका तिब्बत होगा फिर आप फिर आपका होगा नेपाल होगा नेपाल नहीं होगा तो नेपाल का दूसरा नाम जिसे कहते हैं डोटी नेपाल का ही दूसरा नाम क्या है डोटी है उसके बाद चाइना चाइना नहीं होगा तो ऑप्शन में क्या होगा तिब्बत होगा चलिए बात करते हैं तो चाइना और नेपाल कितने राज्य हैं चार परसेंट सुनिए मैंने कहा उत्तराखंड के साथ कितने कितने देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं उत्तराखंड के साथ कितने देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं पहला ऑप्शन दो तीसरा ऑप्शन चार चौथा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन पहला ऑप्शन दो दूसरा ऑप्शन चार तीसरा ऑप्शन पाँच चौथा ऑप्शन छः जिसका आंसर होगा पहला ऑप्शन तीसरा दो ठीक कर देंगे इसका आगे चलिए इसके बाद उत्तराखंड के साथ ध्यान से सुनिएगा चला उत्तराखंड के साथ भारत के उत्तराखंड के साथ भारत के कितने प्रदेश सीमा बनाते हैं ध्यान से सुनिए मेरा प्रश्न मैंने कहा उत्तराखंड उत्तराखंड के साथ भारत के कितने प्रदेश प्रदेश मतलब राज्य सीमा बनाते हैं जरा देख लीजिए एक हिमाचल प्रदेश नंबर दो हरियाणा नंबर तीन यूपी द्वारा फिर देखिए हिमाचल प्रदेश हरियाणा यूपी तो कितने उत्तराखंड के साथ कितने प्रदेश मैंने कहा सारे क्वेश्चन आपके मैपिंग पर हैं आप रटिए मत बिल्कुल भी मैंने कहा उत्तराखंड ये जि, जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ सारी की सारी नोट डाउन करते चलिए एक एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैप देखिए बार बार जितना आप मैप देखेंगे बच्चे क्या करते हैं सीधा एक लाइन टू लाइन पढ़ते हैं एक किताब लेकर आते हैं परीक्षा में लाइन टू लाइन पढ़ते हैं लेकिन मैं कहता हूँ मैप देखिए मैप देखने से अधिकांश क्वेश्चन आपके सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है आपको हिमाचल प्रदेश हरियाणा हुआ यूपी हुआ तो कितने कितने प्रदेश कितने प्रदेश हुए तीन प्रदेश हुए आपका हिमाचल प्रदेश हरियाणा यूपी अभी अभी आप हम ही आएंगे क्वेश्चनों पर आएंगे इतने गहराई वाले क्वेश्चनों पर भी आएंगे आप थोड़ा वेट कीजिए देखिए हिमाचल प्रदेश हरियाणा यूपी चाहे आपका यूपी हो चाहे आपका हरियाणा हो चाहे आपका हिमाचल प्रदेश हो तो कितने प्रदेश हुए प्रदेश हुए आपके कितने तीन तीन प्रदेश मतलब राज्य भारत के तीन राज्य उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं मेरा पर्सन यह भी नहीं है मेरा पर्सन अलग है ध्यान से सुनिए ये तो मैंने आपको बताया उत्तराखंड की सबसे लंबी सीमा उन तीन राज्यों में किसके साथ बनती है उत्तराखंड की सबसे लंबी सीमा सब इन तीन राज्यों में किसके साथ बनती है तो कुछ बच्चे कह रहे होंगे यूपी कौन सा यूपी अब सवाल है यूपी कैसे आइए देखते हैं यूपी ये आपका हिमाचल प्रदेश है हिमाचल प्रदेश के दो जिलों से सीमा बनाते हैं मैंने कहा आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है तीन राज्यों से जरा देखिए इसके दक्षिण में क्या स्थित है दक्षिण में यूपी जरा इसके इधर देखिए पश्चिम में क्या स्थित है पश्चिम में भी आपका उत्तर पश्चिम में भी इसका सॉरी दक्षिण पश्चिम में भी आपका यूपी है जरा इधर देखिए पश्चिम में क्या स्थित है आपका हरियाणा जरा ऊपर देखिए उत्तर में इसके उत्तर पश्चिम आपका उत्तर पश्चिम में क्या स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश स्थित है तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड के कितने जिले उत्तराखंड के कितने जिले यूपी के साथ सीमा बनाते हैं सबसे लंबी सीमा उत्तराखंड की किसके साथ लगती है यूपी के साथ लगती है तो आपको पता होना चाहिए यूपी के कितने जिले यूपी के नहीं 
उत्तराखंड के कितने जिले उत्तराखंड के कितने जिले यूपी के साथ सीमा बनाते हैं आइए देखते हैं नंबर आप एक देख लीजिए इधर उधम सिंह नगर उधम सिंह नगर यूपी के साथ सीमा बनाता है नीचे देखिए आप उधम सिंह नगर होते हुए और आप उधम सिंह नगर नगीना धामपुर मुधारा मुरादाबाद काशीपुर यहाँ को यहाँ को निकलते हुए आप बाजपुर निकलते हुए आप यूपी में प्रवेश कर जाते हैं सीधा रोड जाता है मैं कई बार गया हूँ समझे आप जाइए उधम सिंह नगर में उधम सिंह नगर उसके बाद देखिए आइए आगे बात करते हैं आपके साथ इधर ये है आपका गढ़वाल ये आपका गढ़वाल है पौड़ी गढ़वाल ये भी आपका यूपी के साथ सीमा बनाता है ये आपका हरिद्वार है ये भी आपका यूपी के साथ सीमा बनाता है जरा इधर देखिए देहरादून ये भी आपका यूपी के साथ सीमा बनाता है एक दो तीन चार चार एक दो तीन चार आपका पाँच पाँच जिले थे जरा देखिए एक दो तीन चार तो कितने जिले से मनाते हैं चार जिले से मनाते हैं एक दो और आपका तीन और एक आपका ही रहा चार तो उत्तराखंड के चार जिले यूपी के साथ सीमा बनाते हैं कितने जिले चार जिले उत्तराखंड के यूपी के साथ सीमा बनाते हैं नहीं 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 एक छोटा सा फैक्ट इधर देखिए एक और नैनीताल भी यूपी के साथ सीमा बनाते हैं छोटी सी सीमा नैनीताल की छोटी सी सीमा यूपी के साथ रखती है दोबारा देखिए उधम सिंह नगर नैनीताल पौड़ी गढ़वाल हरिद्वार और देहरादून कितने जिले हुए कितने जिले हुए पांच जिले मैंने कहा उत्तराखंड के पांच जिले यूपी के साथ सीमा बनाते हैं और ये आपका हरियाणा हुआ ये आपका क्या हुआ हिमाचल प्रदेश हुआ उत्तराखंड के इतने जिले इनकी साथ सीमा नहीं बनाते जितने यूपी के साथ सीमा बनाते हैं यानी अगर आपको यूपी में जाना हो उधम सिंह नगर से जा सकते हैं आप नैनीताल से जा सकते हैं मैं खुद गया हुआ हूँ समझे उसके बाद आप पौड़ी गढ़वाल से जा सकते हैं आप हरिद्वार से निकलते हुए जा सकते हैं यूपी में आपको जाना हो आप देहरादून से भी जा सकते हैं देहरादून पार करते हुए इधर साइड में आप यूपी निकल जाते हैं सहारनपुर निकलता है रोड यहाँ से तो आप कह सकते हैं ना यहाँ देखिए ना मैप में देखिए कितने जिले पाँच जिले किसके उत्तराखंड के क्या बनाते हैं सीमा कौन सी सीमा भौगोलिक सीमा घरेलू सीमा घरेलू सीमा भी कह सकते हैं इसको क्योंकि हमारे घर की बातें हैं तो इसको बोलते हैं घरेलू सीमा उधम सिंह नगर नैनीताल ये आपका पौड़ी गढ़वाल हरिद्वार देहरादून याद रहेगा आपको उत्तराखंड के कितने जिले यूपी के साथ सीमा बनाते हैं पांच जिले सीमा बनाते हैं पांच के पांच नाम आपको याद रखने होंगे मेरा पर्सन यह भी नहीं है मेरा पर्सन बदल गया दोबारा मेरा पर्सन सुनिए सब बच्चे दोबारा मेरा पर्सन सुनिए पहला पर्सन रहा मेरा ये ध्यान सुनिए मेरा पर्सन मैंने कहा उत्तराखंड के पाँच जिलों में सबसे लंबी सीमा यूपी के साथ कौन से जिले की लगती है आपका पर्सन ध्यान से सुनिए कितने जिले हैं पाँच जिले आप इसका पर्सन खुद दे सकते हैं उत्तर मैप में देख आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है देखिए उधम सिंह नगर की सबसे लंबी सीमा बनती है उधम सिंह नगर उसके बाद है आपका कोड़ी गढ़वाल इतना पर्सन पूछा नहीं है पूछा जा सकता है इतना पर्सन पूछा नहीं है पूछा जा सकता है जो बच्चे सोचते हैं कि हमने मैपिंग कर ली है नहीं करी मैपिंग आपने रट्टा मारा है पांच जिले सीमा बनाते हैं आप देखिए मैप में पाँच जिले कौन कौन से जो सीमा बनाते हैं और देखिए सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है यूपी के दोबारा सुनिए मेरे सारे पर्सन दोबारा सुनिए एक एक डाउन को नोट कर लीजिएगा आपको सबसे लंबी किस सीमा किसके साथ यूपी के कितने जिले लगा बनाते हैं पांच जिले पांच जिले एक एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिए पांच जिलों में नंबर वन बताइए पांच जिलों में कौन कौन से हैं जो यूपी के सीमा उत्तराखंड के पांच से पांच जिले नंबर एक आपका हुआ उधम सिंह नगर उधम सिंह नगर उधम सिंह नगर आप पूरा लिखिए नाम हिंदी में लिखिएगा उधम सिंह नगर दूसरा दूसरा बताइए कौन सा था नैनीताल है आपका नैनीताल नैनीताल उधम सिंह नगर वीर उधम सिंह नाम वीर उधम सिंह के नाम पर बनाया गया है तीसरे नंबर का आप बताइए तीसरे नंबर का आपका हुआ पौड़ी गढ़वाल क्या हुआ आपका पौड़ी पौड़ी बोलते हैं लोग इसको पौड़ी गढ़वाल चौथे नंबर का आप बताइए कौन सा था आपका हरिद्वार हरिद्वार भी यूपी के साथ सीमा बनाता है हरिद्वार उसके बाद बताइए कौन सा पाँचवें नंबर का आपका देहरादून डी एच मेरे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं देहरादून ये पाँच जिले सबसे लंबी सीमा आप तीर का चिन्ह खींचकर उधम सिंह नगर के सामने लिखी सबसे लंबी सीमा सबसे लंबी सीमा किसके साथ यूपी के साथ सबसे लंबी सीमा ऐसे आप नोट्स बनाते चलिए ऐसे नोट्स बनाएंगे आपको डिवीजन करने में ऐसा नहीं होगी वैसे तो आप मेरी वीडियो कई बार देख सकते हैं आपको पूरी सुविधा दी गई है जब भी आप ढूंढने लगे तो आप जाइए और सीमा वाला ये चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से देखिए जरा जरा आगे के आ, आगे चलते हैं जरा इधर देखिए आगे बात करते हैं आपके साथ
तो ये तो यूपी की बात रही अभी यूपी की बात खत्म हुई अभी यूपी की और बात करेंगे बाद में अब बात करते हैं आपकी हिमाचल प्रदेश की कि हिमाचल प्रदेश के उत्तराखंड के कितने जिले ध्यान से सुनिए मेरा पर्सन ध्यान से सुनिए उत्तराखंड के कितने जिले हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं जरा देखिए जरा देखिए मैप में ये आपका उत्तरकाशी हुआ ये आपका देहरादून हुआ तो कितने जिले हुए ये आपका मैंने कहा हिमाचल प्रदेश यहाँ हिमाचल प्रदेश के लग हिमाचल प्रदेश के भी दो जिले हैं हिमाचल प्रदेश के भी दो जिले हैं बात करेंगे आपके साथ सिरमौर और शिमला सिरमौर और शिमला बाद 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 में बात करेंगे आपका ध्यान से सुनिए हिमाचल प्रदेश के दो जिले आपका देहरादून और उत्तरकाशी देहरादून और उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश के कितने जिले ये आपका हिमाचल प्रदेश रहा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले सीमा बनाने वाले सीमा बनाने वाले बनाने वाले उत्तराखंड के जिले उत्तराखंड के जिले रट्टा मत मारिए बोर्ड पर देखिए एक दो नंबर पहले का नाम बताइए उत्तरकाशी उत्तर काशी उत्तर काशी को तो आप जानते होंगे चमोली के बाद अक्षरपल में इसका ही नंबर आता है उत्तर काशी नंबर दो नंबर दो आपका क्या रहा है देहरादून देहरादून भी आप जानते होंगे साक्षरता दर के मामले में सौ परसेंट यहाँ साक्षरता दर है साक्षरता दर में लिटरेसी रेट लिटरेसी रेट मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग पूरे भारत में ही रहते हैं अब यहाँ आंकड़ा आया था रिपोर्ट आया था असर की रिपोर्ट आई थी उसके अंतर्गत यह कहा गया था उत्तराखंड का जिला देहरादून ऐसा राज्य है ऐसा जिला है जो पूरे भारत में जहाँ लिटरेसी रेट हंड्रेड है यहाँ प्रत्येक व्यक्ति पढ़ा लिखा हुआ है चाहे महिलाएँ चाहे चाहे आप महिलाएँ हों चाहे आपका पुरुष पुरुष चाहे आपके पुरुष हो देहरादून एक एक जिले पर जब बात करेंगे ना सारे पर्सन हिस्ट्री ही उसके अंतर्गत पढ़ाएंगे आपको पूरा मैपिंग में पढ़ाएंगे रट्टा नहीं मारना बिल्कुल भी उत्तरकाशी हुआ और देहरादून हुआ कितने उत्तरकाशी हुआ देहरादून हुआ ये तो आप यार वैसे भी देख सकते हैं समझे आपके दिमाग में मैप होना चाहिए जब आपके दिमाग में मैप होगा बार बार देखिए कम से कम आप जब आप इसे एक तो अपनी जो आपकी नोट्स होंगे उसमें मैंसन कीजिए और नोट्स में मैंसन करने के बाद मैप को डेली का डेली देखिए आप दिमाग में रट जाएंगे आपके उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा नेक्स्ट चलिए नहीं चाहिए नीचे आइए नीचे नहीं अब जब बात करते हैं हरियाणा की किसकी अब बात करते हैं आपके साथ हरियाणा की किसकी हरियाणा ये रहा आपका हरियाणा हरियाणा के साथ केवल उत्तराखंड का एक जिला सीमा बनाता है उस हरियाणा के साथ जो आपका हरियाणा रहा हरियाणा के साथ हरियाणा के साथ उत्तराखंड का केवल एक जिला कौन सा देहरादून मैं गया हूँ खुद मैंने देखा है यहाँ को जाते हुए समझे मैं यहाँ से फिर यूपी में भी चले जाते हैं यहाँ तो बात आपको पता चले हरियाणा हरियाणा उत्तराखंड के साथ उत्तराखंड के साथ उत्तराखंड का एक जिला कौन सा देहरादून किसके साथ हरियाणा के साथ क्या बनाता है सीमा बनाता है मैंने देहरादून का नाम का डी एच लिख दिया डी एच ई लिख दिया डी एच ई का मतलब देहरादून उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है एक मिनट रुकी है आगे देखिए आगे देखिए थोड़ी सीमाओं की ओर बात करते हैं अब बात करते हैं नेपाल की किसकी नेपाल की अब बात करते हैं आपके साथ नेपाल की कि नेपाल के कितने नेपाल उत्तराखंड के कितने जिले केवल उत्तराखंड के जिलों की बात कर रहे हैं आप अभी अभी यूपी के जिलों की बात नहीं की हमने ध्यान से पर्सन सुनिए बच्चे यहाँ पर्सन ही समझ नहीं समझ पाते मैंने कहा उत्तराखंड के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं फिर चाइना की भी बात करेंगे अभी पहले आप बात कर लीजिए नेपाल की यूपी की हमने बात कर ली हरियाणा की हमने बात कर ली हिमाचल प्रदेश की हमने बात कर ली अब बात कर रहे हैं आपके साथ नेपाल की कि नेपाल के साथ उत्तराखंड के कितने जिले सीमा बनाते हैं तो उत्तराखंड के तीन जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं सबको आपको याद रखना होगा तीन जिले तीन जिले सीमा बनाते हैं मतलब नंबर तीन जिले तीन जिलों में देखिए किसके नेपाल के साथ नेपाल के साथ के साथ सीमा बनाने वाले सीमा बनाने वाले उत्तराखंड के जिले उत्तराखंड के जिले नंबर एक चमोली चमोली भी आपका नेपाल के साथ सीमा बनाता है नेपाल के साथ सीमा बनाता है चमोली भी नेपाल के साथ सीमा बनाता है नंबर एक आप लिख दे चमोली नंबर दो लिखिए आप ये आपका कौन सा है पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ नंबर दो लिखिए पिथौरागढ़ नंबर तीन लिखिए आप नंबर तीन नंबर तीन आपका होगा चंपावत सबसे छोटा जिला उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है चंपावत चंपावत उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है चंपावत समझे हिंदी में थोड़ी बहुत ही मिस्टेक हो सकती है लेकिन इतनी भी मिस्टेक नहीं होगी चमोली पिथौरागढ़ चंपावत चमोली पिथौरागढ़ चंपावत इसके साथ सीमा बनाते हैं नेपाल के पर्सन यह भी नहीं है पर्सन बदल गया पर्सन बदल गया ध्यान से सुनिए पर्सन होगा कि उत्तराखंड क्या उत्तराखंड का 
उत्तराखंड की सबसे लंबी सीमा नेपाल की कौन से जिले के साथ लगती है उत्तराखंड के कौन से जिले के साथ नेपाल की सबसे लंबी सीमा लगती है आप देखिए सबसे लंबी सीमा लगती है पिथौरागढ़ के साथ पिथौरागढ़ के साथ सबसे लंबी सीमा उत्तराखंड की लगती है उत्तराखंड के जिले पिथौरागढ़ की नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है आधार कार्ड दिखाओ नेपाल पहुँच जाओ आधार कार्ड दिखाओ नेपाल पहुँच जाओ कितना आसान काम है अब नहीं अब तो पॉलिसी बदल गई वहाँ की आपको अगर नेपाल जाना हो भागना हो तो मुझे फ़ोन कर देना समझ में आया आपको चलिए तो नेपाल के कितने जिले नेपाल के नेपाल के नहीं अभी नेपाल के हमने कहा उत्तराखंड के कितने जिले केवल उत्तराखंड के जिलों की बात की उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और कितने जिले घरेलू क्षेत्रों के साथ सीमा बनाते हैं घरेलू क्षेत्र मतलब घर के प्रदेश घर के प्रदेश में घर के राज्य मतलब भारत के राज्य कितने राज्य तीन यूपी हरियाणा हिमाचल प्रदेश इनकी बात के कर ली हमने अब नेपाल की भी बात हमने कर ली है नेपाल के बाद अब आप मेरे साथ जाने वाले हैं कहाँ चाइना के अंतर्गत कहाँ जाने वाले हैं आप चाइना के अंतर्गत जाने वाले हैं जरा बताइए चाइना के साथ कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं तो नंबर एक आपका होगा चमोली नंबर दो हुआ आपका उत्तरकाशी तो चाइना के साथ दो चाइना के साथ दो जिले उत्तराखंड के एक तो उत्तरकाशी आपका एक रहा आपका चमोली उत्तरकाशी और चमोली उत्तरकाशी और चमोली किसके साथ सीमा बनाते हैं चाइना के साथ सीमा बनाते हैं मैंने कहा दोबारा प्रश्न देखिए मैंने कहा चमोली और उत्तरकाशी और ये चमोली जो उत्तरकाशी है इनके साथ सीमा बनाने वाले ये जो अक्षेत्र है ये पूरा का पूरा ये अति संवेदनशील अक्षेत्र है अति संवेदनशील मतलब यहाँ आए दिन जो घुसपेटी चलती रहती है घुसपेट मतलब जो चाइना के लोग हैं वे धीरे धीरे अपना एरिया बढ़ाने के लिए आगे की ओर घुसपेट करते रहते हैं ये बहुत अति संवेदनशील क्षेत्र है जो चमोली वाला है आपका ये आपका उत्तरकाशी वाला जो क्षेत्र है बहुत ही अति संवेदनशील क्षेत्र है यहाँ की सीमाएँ यहाँ की सीमाएँ बहुत ही ज़्यादा अस्थिर है क्या है यहाँ की सीमाएं बहुत ही ज्यादा अस्थिर है समझे और यहाँ पर ना दर्रे स्थित है जैसे थांगला दर्रा हुआ आपका मुंगलीला दर्रा हुआ शिव किला दर्रा हुआ अनेक प्रकार के दर्रे यहाँ स्थित है इन दर्रों के सारे ही जोड़ा जाड़ जोड़ा सोरा अनेक प्रकार की जनजातियाँ हैं जहाँ से उन्नीस से पूर्व जब भारत की भारत की चाइना के साथ लड़ाई नहीं हुई थी उन्नीस में कारगिल का युद्ध हुआ था उससे पहले यहाँ की जो जनजातियाँ हुआ करती थी वे जनजातियाँ यहाँ से अधिक मात्रा में व्यापार किया करती थी मैंने कहा चाहे वो आपका सोरा जनजाति हो कौन सी जनजाति हो सोरा जनजाति सोरा जनजाति चाहे आपका जाड़ जनजाति हो जनजाति हैं जाड़ जनजाति हो आपका सोरा जाड़ जाड़ जनजाति हो इत्यादि जनजातियाँ इन्हीं दर्रों के सहारे यहाँ अनेक प्रकार के दर्रे चाहे आपको उत्तरकाशी हो चाहे आपको चमोली हो दर्रों की बात नहीं करें छोटा सा ओवरव्यू दे रहे हैं आपको बता रहे हैं आपको सीमाओं की बात कर रहे हैं केवल अभी हम आपको बता रहे हैं उन्नीस से पूर्व अनेक प्रकार की जन जनजातियाँ हुआ करती थी यहाँ पर व्यापार किया करती थी समझे चलिए अब बात करते हैं आपके साथ ऐसे जिले का नाम बताइए उत्तराखंड के उत्तराखंड के ऐसे जिले का नाम बताइए जो अस्थल रुद्ध हो अस्थल रुद्ध मतलब जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते हो अस्थल रुद्ध हो मतलब अंदर हो उत्तराखंड के मूल रूप से अंदर स्थित हो जरा देखिए नंबर एक आपका टिहरी हुआ टिहरी देखिए किसी के साथ सीमा नहीं बनाता अंतर्राष्ट्रीय सीमा ना तो घरेलू सीमा बनाता हो ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता हो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं ये आपकी घरेलू सीमाएं हैं अंदर जो अस्तन रूद है जिले ऐसे जिलों के नाम बताइए उत्तराखंड के अंदर कितने जिले हैं तेरह जिले तेरह जिलों में ऐसे जिले का नाम बताइए जो अस्तन रूद है और नंबर एक देखिए टिहरी है आप दिमाग में मैप नोट कर लीजिए रहा आपका टिहरी क्या रहा टिहरी नंबर एक आपका क्या हो गया टिहरी हो गया एक जिला हो गया 
नंबर दो देखिए आपका ये रहा रुद्रप्रयाग नंबर एक एक और हो गया आपका रुद्रप्रयाग एक और एक और देखिए ये रहा आपका अल्मोरा अल्मोरा एक और हो गया जरा देखिए ये रहा आपका बागेश्वर बागेश्वर भी किसी के साथ ना तो घरेलू सीमा बनाता है ना ही आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है तो कितने जिले हो गए चार जिले हो गए एक एक दो उसके बाद आपका रहा तीन आपका चार रहा हो चार हो गया चार होने के बाद ये तो बनाता है तो कितने जिले हुए चार एक दो तीन चार चार के चार का आपको नाम याद रखना होगा कि किसी के साथ सीमा नहीं बनाते हैं ना तो आप ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना ही घरेलू सीमा बनाते हैं चार जिलों का नाम यहाँ मैम मैम में देखिए टिहरी टिहरी किसी के साथ सीमा बना नहीं बनाता ना तो टिहरी किसी अंतर्राष्ट्रीय किसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है ना ही किसी के साथ घरेलू सीमा बनाता है ये केवल उत्तराखंड के ही जिलों के साथ सीमा बनाता है रुद्रप्रयाग को देखिए ये भी अस्थल रुद्ध है अस्थल रुद्ध होने का मतलब किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और घरेलू सीमा नहीं बनाते हैं नंबर इसे देखिए बागेश्वर को देखिए नंबर चार बागेश्वर नंबर नंबर तीन देखिए नंबर तीन बागेश्वर नंबर चार देखिए अल्मोरा एक दो तीन चार चार के चार के नाम आपको याद रखने आप लिख सकते हैं उत्तराखंड के उत्तराखंड के उत्तराखंड के के चार जिले चार जिले चार जिले किसी के साथ सीमा नहीं बनाते हैं सीमा नहीं बनाते हैं नहीं बनाते हैं बनाते हैं नंबर एक नंबर एक आप लिख सकते हैं टिहरी नंबर एक लिख सकते हैं आप टिहरी टिहरी बांध यही स्थित है टिहरी नंबर जो उन्नीस सौ में बनना शुरू हुआ था दो हज़ार सात बनकर तैयार हुआ बाद में बात करेंगे आपके साथ एक एक टॉपिक पर बात करेंगे नंबर दो देखिए नंबर दो नंबर दो देखिए कौन सा था आपका नंबर दो रहा आपका रुद्रप्रयाग कौन सा रहा रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग नेक्स्ट देखिए नंबर तीन कौन सा था नंबर तीन था आपका बागेश्वर मैप में देखते रहिए एक एक नाम लिखो लिखिए मैप में देखिए सारा का सारा आपको याद हो जाएगा बागेश्वर बागेश्वर उसके बाद देखिए नंबर चार क्या रहा आपका नंबर चार रहा आपका अल्मोड़ा अल्मोड़ा ये रहा आपका अल्मोड़ा नंबर चार तो उत्तराखंड के कितने जिले हुए उत्तराखंड के चार जिले हुए जो किसी के साथ ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना घरेलू सीमा बनाते हैं इसीलिए चार जिलों को हम अस्थल रुद्ध कह सकते हैं अस्थल रुद्ध तो हम अस्थल रुद्ध तो ही सारे ही हैं क्योंकि यहाँ सीमा नहीं समुद्र की सीमा नहीं है तो आप ऐसे कह सकते हैं उत्तराखंड के कितने जिले चार जिले जो अंदर अंडरग्राउंड है अंडरग्राउंड मतलब मूल रूप से किसका हिस्सा है उत्तराखंड का हिस्सा है ऐसा भी सवाल बन सकता है उत्तराखंड के चार जिलों के नाम बताइए जो मूल रूप से उत्तराखंड का हिस्सा है मैंने कहा आप एक बार मेरी मैपिंग जो मैंने आपको पढ़ाया मैपिंग पढ़ाई है बहुत ध्यान लगा कर देख लेंगे दोबारा रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी दो से तीन बार वो वीडियो देखिए एक बार देखिए एक बार शाम को देखिए एक बार सुबह को देखिए तीन खुराक तीन टाइम समझे चलिए और बताओ सर और भी बताने वाले हैं सर आपको एक ऐसे जिले का नाम आपको बताना है एक ऐसे जिले का नाम बताना है आपको जिसकी सीमा आपको उत्तराखंड के एक ऐसे जिले का नाम बताना है जिसकी सीमा सबसे अधिक जिलों के साथ लगती है और उन जितने जिलों के साथ लगती है उन जिलों का नाम भी बताना है आपको पता होना चाहिए ऐसा जिले का नाम बताइए जिसकी सीमा सबसे अधिक जिलों के साथ लगती है उत्तराखंड के अंदर कितने जिले हैं तेहरा गढ़वाल के कितने सात ऊपर के सात जिले गढ़वाल के नीचे के छः जिले कहाँ किसके होंगे नीचे के जो छः जिले होंगे वे होंगे कुमाऊँ के जरा पर्सन ध्यान से सुनिए मेरा पर्सन मेरा ध्यान से सुनिए मैंने कहा अल्टीमेट गोल एक है कॉन्सेप्ट क्लियर करना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा समस्या एक कठिनाई आपके लिए पैदा होगी उत्तराखंड पढ़ते ही रह जाओगे बार बार नहीं पढ़ना सिर्फ एक बार पढ़ना है ध्यान लगाकर पढ़िए उत्तराखंड का मैंने कहा इतना डेप्थ में और इतना अच्छे तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा एक्सप्लेन ध्यान से सुनिए ध्यान से सुनिए सब बच्चे अच्छे तरीके से उत्तराखंड का ऐसे जिला ऐसे जिला बताइए जिसकी सीमा सबसे अधिक जिलों के साथ लगती हो सबसे अधिक जिलों के साथ तो सबसे ऐसा जिला होगा ऐसा जिला जो सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है सात जिलों के साथ सीमा बनाता है उत्तराखंड के ही सात जिलों के साथ उत्तराखंड का ही जिला है उत्तराखंड के ही सात जिलों के साथ सीमा बनाता है कितने जिलों के साथ सात जिलों के साथ सीमा बनाता है उत्तराखंड के सात जिलों के साथ सीमा बनाता है सीमा बनाता है बनाता है तो उसका नाम है आपका पौड़ी गढ़वाल क्या नाम है आपका पौड़ी गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल देखिए आइए मैप में देखते हैं किस किस के साथ सीमा बनती है जो पौड़ी है आपका वो हरिद्वार के साथ सीमा में आता है जी हाँ आप हरिद्वार निकलते हुए आप जाइए चंडी देवी जाइए चंडी देवी आप जैसे ही पार करेंगे तुरंत तो आपका क्या आ जाएगा पौड़ी आ जाएगा हरिद्वार चंडी पौड़ी दी पौड़ी के साथ सीमा बनाता है आप यहाँ भी देख लीजिए ना आप देखिए देखिए सीमा बनी हुई है तो हरिद्वार एक नंबर एक हुआ हरिद्वार हरिद्वार पौड़ी के साथ सीमा बनाता है नंबर दो बताइए आप देखकर देहरादून बनाता है क्या हाँ देहरादून भी बनाता है आपका देहरादून भी बनाता है 
देहरा दून भी बनाता है पौड़ी की सीमा नंबर तीन देखिए नंबर तीन मैप में देखिए ना नैनीताल बनाता है क्या बिल्कुल 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 नैनीताल भी बनाता है नैनीताल कौन सा नैनीताल नंबर चार देखिए नंबर चार देखिए क्या आप आपको उधम सिंह नगर बनाता है क्या नहीं बनाता उधम सिंह नगर उधम सिंह नगर नहीं बनाता है आपका सीमा चलिए देखते हैं और देखिए चमोली बनाता है क्या बिल्कुल चमोली बनाता है चमोली सीमा बनाता है चमोली सीमा बनाता है मेरा प्रश्न यह नहीं है मैंने आपको बताया मैंने कहा उत्तराखंड का ऐसा जिला जो उत्तराखंड के सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है तो कौन सा है पोड़ी गढ़वाल कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है सात जिलों के साथ सीमा बनाता है कितने सात जिलों के साथ सीमा बनाता है ये सात जिले कौन कौन से हैं हरिद्वार बोर्ड पर रट्टा नहीं मारना यहाँ देखिए मैप में हरिद्वार हुआ नैनीताल हुआ अल्मोड़ा हुआ अल्मोड़ा नहीं लिखा आपने अल्मोड़ा लिख लीजिएगा अल्मोड़ा नंबर पाँच लिखिए अल्मोड़ा अल्मोड़ा लिखिए नंबर पाँच अल्मोड़ा नंबर छः देखिए नंबर छः चमोली लिख लिया आपने चमोली उसके बाद आपका नंबर छः आपका रुद्रप्रयाग क्या हुआ आपका रुद्रप्रयाग नंबर छः हुआ आपका रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग नंबर छः हुआ आपका रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग नंबर सात देखिए आपका नंबर सात जो आपका होगा नंबर सात देखिए रुद्रप्रयाग भी हुआ आपका नंबर सात हुआ आपका टिहरी नंबर सात क्या हुआ आपका टिहरी तो कितने जिले हुए सात जिले हुए कि नहीं हुए मैंने कहा उत्तराखंड के सात जिले उत्तराखंड के ही एक जिले के साथ सबसे अधिक बार सीमा बनाते हैं सबसे ज़्यादा ज़्यादा सीमा किसके साथ बनते हैं तो आपको पता होगा मतलब पर्थन की भावनाएं समझिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ पर्थन की भावनाएं समझिए और उसके अंतर्गत ये समझने की कोशिश कीजिए एक ही जिला ऐसा है कौन सा पौड़ी जिसके साथ सात जिले सीमा बनाते हैं कितने जिले सात जिले सीमा बनाए जाते हैं उत्तराखंड के सात जिले सीमा बनाते हैं बोर्ड पर लिखे हुए कापी में नोट कर लीजिए पर्सन बाहर नहीं जाएगा पर्सन बाहर नहीं गया पुक्का मारोगे पर्सन का उत्तर सही जाएगा हंड्रेड लिख लेना इस बात को समझे तो रट्टा मारना बंद उत्तराखंड पढ़ना शुरू करो इतना बेस्ट उत्तराखंड कहीं नहीं पढ़ सकते आप कहीं भी समझे रट्टा मारोगे सारा का सारा क्रम बाई फैक्ट आगे की चार लाइन याद करोगे पीछे की भूल जाओगे ट्रिकों पर याद करोगे भूल जाओगे पिछले का कौन सा एक्ट क्लियर कर लीजिए कौन सा एक्ट क्लियर करिए मैंने कहा मैं इस मैप को इतनी बार पढ़ाऊंगा आपको इतना दिमाग में बच जाएगा आपका मैप दिमाग में जिस बच्चे के दिमाग में मैप नहीं होगा वो उत्तराखंड नहीं पढ़ता फील आएगा आपको जैसे मैं आपको पोड़ी गढ़वाल की बात करूंगा आपके दिमाग में मैप चलाएगा पोड़ी गढ़वाल यहाँ स्थित है जैसे मैं आपको टिहरी की बात करूँगा टिहरी बांध कहाँ स्थित है आपके दिमाग में मैप चलाएगा टिहरी यहाँ स्थित है सर मैं एक एक जिले को उसका उठाऊंगा एक एक जिले को उसका पोस्टमार्टम करूंगा हिस्ट्री भी उसके साथ ही पढ़ा दूंगा रट्टा नहीं मारने की जरूरत पड़ेगी आपको बच्चे हिस्ट्री अलग पढ़ते हैं वैसे अलग पढ़ते हैं हिस्ट्री अलग पढ़ाया जाना चाहिए लेकिन अधिकांश चीज़ें उसके साथ बताई जानी चाहिए अल्टीमेट हमारा गोल ये है कि पर्सन पत्र निकालना उसके अंदर अस्सी क्वेश्चन करना अस्सी या नब्बे क्वेश्चन करना अस्सी या नब्बे क्वेश्चन नहीं पूरे सौ क्वेश्चन करना सौ के सौ क्वेश्चन कैसे करते हैं ये हम आपको बताएंगे सौ के सौ क्वेश्चन इतना आसान है यार उत्तराखंड का पेपर उत्तराखंड तो छोटा चले बस उत्तराखंड हुआ हिंदी हुआ उत्तराखंड हुआ हिंदी हुआ आपका हिस्ट्री हुआ पॉलिटी हुआ जियोलॉजी इतना छोटा छोटा सिलेबस दिया गया है आप आराम से कर सकते हैं आगे चलिए आगे चलिए जर चमोली को देखिए चमोली का अक्षेपल सबसे बड़ा है कितना है अस्सी तीस पर किलोमीटर कल बताया था आपको सबसे ज़्यादा अक्षेपल किसका है चमोली का लेकिन कुछ बुकों में जो मैपिंग वाली बुक है ना उसमें उत्तर काशी दिया है आप उसे कोरेसन कर लीजिएगा सही इसका चमोली है इसका जो उत्तर होना चाहिए चमोली है एक बार यू के में प्रश्न पूछा गया था आयोग ने अपना उत्तर चमोली माना था तो तब से हम चमोली ही मानते हैं समझे तो आप बात अब बात करते हैं चमोली की सीमा चमोली की सीमा उत्तराखंड के कितने जिलों के साथ लगती है क्योंकि इसका अक्षेपल सबसे ज़्यादा है ना तो इसकी तो बात करनी चाहिए तो चमोली की सीमा चमोली की जो सीमा होगी चमोली की सीमा चमोली की सीमा चमोली की सीमा ये चमोली रहा आपका उत्तराखंड कितने जिलों से लगती है उत्तराखंड के जिले पिथौरागढ़ से लगती क्या नंबर फर्स्ट पिथौरागढ़ से नंबर फर्स्ट लगती है पिथौरागढ़ से पिथौरागढ़ से लगती है नंबर दो बताइए किससे लगती है इसकी सीमा नंबर दो बागेश्वर से लगती है बिल्कुल बागेश्वर बागेश्वर हम तो यहाँ अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से हम यहाँ सारे में घूमे हुए हैं बागेश्वर से लगती है और देखिए अल्मोड़ा से लगती है क्या बिल्कुल अल्मोड़ा से लगती है नेक्स्ट देखिए चमोली की सीमा पौड़ी से लगती है क्या बिल्कुल बिल्कुल लगती है पौड़ी से पौड़ी पौड़ी गढ़वाल से लगती है पाँचवें नंबर पर आप देखिए रुद्रप्रयाग से लगती है क्या हाँ रुद्रप्रयाग से लगती है रुद्रप्रयाग छठे नंबर पर देखिए उत्तर काशी से लगती है क्या हाँ छठे नंबर पर देखिए उत्तर काशी से उत्तर काशी से लगती है उत्तर काशी से 
तो देखिए चमोली की सीमा ये कैसे याद होगा ये आपका इनके नाम नहीं याद रखने बस पेपर में प्रश्न आएगा उत्तराखंड चमोली की सीमा उत्तराखंड के कितने जिलों से लगती है नंबर पहला ऑप्शन पाँच नंबर दूसरा ऑप्शन छः तीसरा ऑप्शन सात चौथा ऑप्शन आठ ऐसे ऑप्शन लगा कर जाएगा मैंने कहा सात से सौ अधिक किसी की लगती ही नहीं सबसे ज़्यादा तो आठ वाले तो वैसे ही गलत हो जाएगा लेकिन यहाँ मैप जिसके मैपिंग तकड़ी होगी खतरनाक वाली होगी भयंकर मैपिंग होगी उसका पर्सन गलत नहीं होगा याद रखिए कितने जिले होंगे छः जिले किसके साथ चमोली के साथ कितने जिले छः जिले अब एक एक जिला और है जिसकी छः जिलों के साथ सीमा लगती है मैंने कहा पौड़ी सात जिलों के साथ सीमा बनाता है चमोली छः जिलों के साथ सीमा बनाता है एक जिला और है जो छः जिलों के साथ सीमा बनाता है मैप पर देख कर बताइए एक जिला कौन सा है जो आपका अल्मोड़ा जो आपका अल्मोड़ा होगा या नैनीताल होगा या धुमसी नगर हो चंपावत होगा इनमें से कौन सा है उत्तर काशी होगा रुद्रप्रयाग होगा जो छः जिलों के साथ सीमा बनाता है मैं चाहता हूँ आप खुद मेहनत करें एक मैंने आपको होमवर्क दिया है बताइए चमोली के अलावा ऐसा कौन सा जिला है उत्तराखंड का जो छः जिलों के साथ सीमा बनाता है देखते हैं आप कितना ध्यान लगा पड़ते हैं समझे मैं आपका इंतजार करूंगा आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहेगा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम कुछ पूछना हो किसी से संबंधित एक बुक साथ में लेकर बैठिए मैपिंग की कोई सी बुक परीक्षा वाणी आप उठा सकते हैं परीक्षा वाणी बुक जो आपके पास बुक होगी उसे ले सकते हैं आप उसको साथ साथ पढ़ सकते हैं पूरा आनंद आएगा आपको रट्टा नहीं मानना पड़ेगा आपको इसलिए आपको समझाया जा रहा है चलिए आगे की ओर चलते हैं एक होमवर्क दिया मैंने आपको क्या पता करना पता करना आपको कि उत्तराखंड का चमोली के अलावा ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा छः जिलों के साथ लगती है आपकी मैपिंग खतरनाक हो जाएगी आप देख देख कर देखिए एक जिला दो जिला तीन जिला चार जिला पाँच जिला छः जिला ऐसे उंगली रखकर देखिए उंगली रखकर देखेंगे तो पता लग जाएगा कितने जिलों के साथ सीमा बनाते हैं कौन सा जिला बनाता चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा जरा सोचिए आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जो नेपाल है नेपाल की सबसे अधिक लंबी समय किसके साथ लगती है पिथौरागढ़ के साथ किसके साथ पिथौरागढ़ के साथ ये जो पिथौरागढ़ है ये चीन के साथ भी और नेपाल के साथ भी सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है एक फैट नोट कीजिए पिथौरागढ़ कौन सा पिथौरागढ़ बच्चे गलती कर बैठते हैं उत्तर काशी समझ लेते हैं और चमोली समझ लेते हैं जी नहीं आपको पता होना चाहिए पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ नेपाल नेपाल व चीन के साथ पिथौरागढ़ किसका जिला है उत्तराखंड का पिथौरागढ़ नेपाल व चीन के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है ऐसे लिखिए अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जो बच्चा नहीं लिखेगा उसका नंबर मुश्किल आएगा सीमा बनाता है बनाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है नेक्स्ट नेक्स्ट फैक्ट लिखिए उसके बाद तो हमने सीमाओं की बात की किसकी सीमाओं की अच्छा ऐसे जिलों के नाम बता आपको बताने हैं नोट कर लीजिए पर्सन ऐसे जिलों के नाम आपको बताने हैं जो उत्तराखंड के चार जिलों से साथ सीमा बनाते हैं उत्तराखंड के ऐसे जिले का नाम बताना है आपको जो उत्तराखंड के चार जिलों से सीमा बनाते हैं क्वेश्चन नोट कीजिए आपका आपका मैपिंग करनी है आपको जो बच्चा जितनी अच्छी मैपिंग करेगा उत्तराखंड इतना ही ज़्यादा मजबूत होगा बच्चे क्या करते हैं शुरू में शुरू में आते हैं और सीधा पढ़ते हैं पता क्या सीधा पढ़ते हैं हिस्ट्री नहीं समझ में आएगा लोकेशन नहीं समझ में आएगी हिस्ट्री नहीं समझ में आएगी पता लग रहा है पता लग लग गया मैं आपको डोटी की बात कर रहा हूँ डोटी नेपाल ही नहीं पता आपको कहाँ उत्तराखंड के कौन सी सीमा कहाँ टच करती है तो इतिहास पढ़ने का क्या फ़ायदा 
घटनाएं पढ़ने का क्या फायदा इसलिए मैं, आप, मैं आपको मैपिंग करा रहा हूँ तो मैपिंग समझिए पहले क्वेश्चन क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए उत्तराखंड के कितने जिले उत्तराखंड के कितने जिले चार जिलों के जिलों के साथ से मनाते हैं उत्तराखंड बिना प्रश्न ध्यान से सुनिए उत्तराखंड के कितने जिले उत्तराखंड के कितने जिले उत्तराखंड के कितने जिले उत्तराखंड के ही जिलों से चार जिलों से सीमा मनाते हैं ये आपका प्रश्न है ये आपको नोट करके रखना है चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि इसे जो एक दर्जा दिया गया है हिमालय का ये हिमालय की दृष्टि से देखा जाए तो आपको पता होगा ये कौन सा राज्य है आपका ये ग्यारहवा राज्य है अब क्षेत्रफल के लिहाज से कौन से नंबर का है ये उन्नीसवें नंबर का राज्य है उत्तराखंड अक्षेपल के लिहाज से सबसे ज़्यादा अक्षेपल भारत में किस कौन से राज्य का है राजस्थान का है राजस्थान मध्य प्रदेश इस तरह चलते चलते आएंगे इस तरह उन्नीसवें नंबर पर तेलंगाना के बाद आपका उत्तराखंड आएगा लेकिन आपको ये भी बात पता होनी चाहिए ये एक हिमालयी राज्य है क्यों क्योंकि इसका छियासी परसेंट भाग कैसा है पर्वतीय है चौदह परसेंट भाग ही केवल मैदानी है उधम सिंह नगर और हरिद्वार इन दो जिलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा इसका अधिकांश भाग कैसा है पर्वतीय है इसी पर्वतीय राज्य की संख्या दी गई है आइए जानते हैं पर्वतीय राज्य की अवधारणा कैसे उभर कर आती है वो किसे कहते हैं पर्वतीय राज्य रट्टा मारते हैं लोग आपको नहीं रट्टा मारना है मैं आपको समझाऊंगा कि पर्वतीय राज्य किसे कहते हैं लेकिन इसकी चर्चाएं आज नहीं इसकी चर्चाएं अगले एपिसोड में होगी आज हमने केवल आपके साथ सीमाओं की बात की मुझे लगता है सीमाओं की बात करने के बाद आज आपके आज के बाद आप आज के बाद आप कभी भी सीमाओं से संबंधित प्रश्नों में कन्फ्यूज नहीं होंगे स्वयं मेहनत कीजिए सेल्फ मेहनत के लिए मेरे वीडियो को तीन से चार बार देखिए चार बार मैं इसलिए पढ़ाने आया हूँ मैंने कहा मैं इसलिए पढ़ाने आया हूँ ये जो मिथ्या बातें हैं उत्तराखंड के सिलेबस को लेकर इसको ख़त्म करना चाहता हूँ इसलिए आप बारी बारी से मेरे वीडियो को देखते रहिए और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन बच, इन उन बच्चों को इस वीडियो को भेजा जा सकता है भेज सकते हैं तुम इस वीडियो को बता सकते हैं कि सर उत्तराखंड पढ़ा रहे हैं उत्तराखंड एक भी पर्सन बाहर से नहीं जाएगा सीमाओं की बात की है सर ने उत्तराखंड के साथ आज कल बात करेंगे आपके साथ कितनी अच्छी बातें करेंगे आपके साथ पर्सन सुनिए ध्यान लगाकर कल का पर्सन यूपी के कितने जिले अब उत्तराखंड के जिले नहीं अब आपको बताना है उत्तराखंड के साथ यूपी के कितने जिले सीमा बनाते हैं ये बात आपको नोट कर लीजिए कल पता करके लेकर आनी है ये बात आपका कमेंट बॉक्स खुला रहेगा उसमें मुझे बताइएगा नेक्स्ट पर्सन आपका यूपी के कितने जिले सीमा उत्तराखंड के साथ लगाते हैं हरियाणा हरियाणा के कितने जिले उत्तराखंड के नहीं हरियाणा के कितने जिले उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं हिमाचल प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं नेपाल का कौन कौन सा क्षेत्र इसके साथ सीमा बनाता है चाइना का कौन कौन सा क्षेत्र इसके साथ सीमा बनाता है ये पर्सन आपका रहा नेपाल और चाइना अगर आप छोड़ भी देते हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश हरियाणा और यूपी के जिले तो आपको पता नहीं होंगे कि इसके कौन कौन से जिले होंगे जो इसके साथ सीमा बनाते होंगे ये पर्सन आपका रहा घर से मैं आपका इंतजार करूँगा जो बच्चा नहीं करेगा वो तो गया वो तो गया समझ में आ कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को बोलिए यस सर बोलिए यस सर समझ में आया आपको तो आज हमने इसकी सीमाओं की बात की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की घरेलू सीमाओं की इसका पोस्ट मास्टम करके रख दिया कर करके रख दिया इतनी देर में तो आपके याद भी हो गया होगा कौन कौन सा जिला कहाँ कहाँ स्थित है कहाँ कहाँ देखिए कहाँ कहाँ उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग चमोली पिथौरागढ़ बागेश्वर चंपावत अलमोर यार कुछ भी तो नहीं है इसमें कुछ भी नहीं है इसमें कुछ भी नहीं है हवा बनाए हुए हैं कुछ नहीं है छोटा सा सिलेबस है यार पढ़िए इसको कह रहा हूँ बार बार पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पछताओगे नहीं तो बहुत पछताओगे उत्तराखंड जैसा सिलेबस नहीं मिलेगा आपको बिल्कुल भी छोटा सिलेबस और आसान भाषा में समझाना यहाँ आकर मुझे इतना बेस्ट तरीके से रन नहीं बचेगा क्योंकि तो आपको तो टिक मानना है कौन सा लिखना है आपको आपको तो टिक मानना है पढ़ लीजिए यार पंद्रह बीस पच्चीस तीस मिनट लगते हैं पढ़ने में चलिए मिलते हैं कब कल धन्यवाद